في هذه الحلقة من السياحة في الصين نواصل رحلتنا حول نانجين نقتحم حفلة عيد ميلاد لإلهة البحر نكتشف حياة فنانة في عهد أسرة مينغ ونشاهد أداء رائعا على المياه فتعال واكتشف الحياة في قلب العاصمة الجنوبية Down there is the Yangtze River, the longest river in all of Asia. Since ancient times, it separated China into north and south, but has also been a source of life, of wealth, and of power. For Nanjing, the Yangtze is its mother river, and in this episode, we'll see how life along its banks and its tributaries has flourished. I'm Taran. Welcome to Travelog, and welcome to our Yangtze series. في حال كنت لا تعرف فإن سبب تسمية نانجين بالعاصمة الجنوبية هو موقعها جنوب نهر ديانتسي هذا الجسر يعتبر رمزا لمدينة نانجين تم الانتهاء من بنائه في أواخر الستينات بدون أي مساعدة خارجية وكان إكماله يعني أن جانبي نهر ديانتسي سيربطان ببعضهما أخيرا عند المجرى الأسفل كما رمز ذلك إلى قدرة الصين على السيطرة على نهر ديانتسي والآن لا يزال الجسر وسيلة مريحة لعبور المدينة Right, so that is the Yuezhang Tower and it's actually got quite a funny story behind it um, About 600 years ago, during the Ming Dynasty the, uh, the first emperor unified China and he wrote a story about how he did that But he also wrote about how he wanted to build a tower to symbolize the fact that he unified China. But he actually ran out of time, he didn't get around to doing that. So the tower that you see there is all new. It was built in 2001. يحب الصينيون كتابة القصائد عن نهر ليانتسي وأراهن أنك يمكن أن تجد على الأقل 200 قصيدة إذا بحثت على الإنترنت الترجمة الحرفية ليويجيان هي التمتع بالنهر أعتقد أنه من المؤسف أن البرج لم يكتمل في عهد أسرة مينغ واليوم ليس من الضروري أن تكون الإمبراطور لتصعد إلى الأعلى وتستمتع بالمناظر الخلابة لنانجين ودلتا نهر ليانتسي Great view, hey. I can, I can totally imagine what the emperor must have felt if this tower had been built in time to see this, to see the Yangtze River out in front of him and this kind of bustling port. It really gives you the feeling like you've uh, you've dominated China and now are controlling the Yangtze River. It's it's pretty incredible. عودة إلى المدينة وهناك شيء من الفوضى يبدو أن الجميع هنا للاحتفال بعيد ميلاد ماتسو إلهة البحر الإلهة الراعية للصيادين والبحارة هذه هي إعادة تمثيل لمشهد الأدميرال جانثر وهو يبحر مع أسطوله لقد كان البحار الأكثر شهرة في الصين وقيل إنه قد أبحر حول العالم قبل كولومبوس بنحو مئة سنة <تصفيق> Uh, so apparently what he said is uh, today some kind of special celebration for uh, sea goddess Mazu. So if you've watched a lot of travelogue, I think you've probably seen uh, sea goddess Mazu already. But what we saw earlier was they had a kind of a, a recreation of Zhenghe going out to sea. So today is seeming out to be pretty interesting. <laughs> <laughs> so I, I don't know whether they had uh, mules like this back in the day, but you know I think I think she's having a lot of fun. Chicken. Probably married, right? Two years ago. Done. <تصفيق> 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 
من العادة أن تعبد آلهة البحر ماتزو في المناطق الساحلية لذا من الغريب بعض الشيء رؤية كل هذا التبجيل لها في نانجينغ ولكن انظر إلى جميع السفن على نهر ليانغسي وستفهم السبب نهر ليانغسي هو نهر قوي وشاق للغاية ولكنه في نفس الوقت حلقة نقل رئيسية ويغذي حياة عدد لا يحصى من الأرواح على ضفافه كما أنه جميل جدا عند غروب الشمس You know what? The Yangtze is quite an interesting thing. It's such a powerful river, but now that I'm walking across this bank, I've got the sun going down over there, the ferry is going back home in the background, and I've got couples walking up and down this place. It's such a romantic place, and you really feel like it's at the center of the city. فيما يلي أتوجه إلى حي معبد كونفوشيوس بنانجين حيث أواجه رهاب الامتحان ثم ألقي نظرة عن كثب في داخل المنزل السابق لأشهر فنانة في نانجين في هذه الحلقة من السياحة في الصين نواصل رحلتنا حول نانجين نقتحم حفلة عيد ميلاد لإلهة البحر نكتشف حياة فنانة في عهد أسرة مين ونشاهد أداء رائعا على المياه فتعال واكتشف الحياة في قلب العاصمة الجنوبية نهر تشينفاي الذي يتدفق في قلب مدينة نانجي هو أحد روافد نهر اليانسي بنفس الطريقة سأتعقب هذا الرافد لأرى كيف غير حياة الناس اليومية هنا ها ها مان What an amazing view of the Tsinghai River. It's actually, uh, it's actually the reason I chose this hotel in the first place. Plus, it's got amazing facilities. Come, let me show you my room. Ah, I see you've already found my room. It's my uh, king-size bed. Very comfortable. That's my jacuzzi. Very nice as well. And I've got a view of the Tsinghai River outside. That room that you saw was a uh, 2,500 yen a night. يكفينا أحلاما عن الفنادق. هذه هي منطقة معبد كونفوشيوس، المكان الأكثر حيوية في نانجي، ويمر نهر تشينفاي عبرها أيضا. Life used to flourish along the Tsinghai River, especially near this part, near the Confucius Temple. And back then, it was one of the liveliest parts of Nanjing. And as you can see, it probably still is. Most people come here to buy some street food, get some nice tourist souvenirs. And if it's your thing, do a bit of people watching. من السهل أن تفهم سبب إقبال السكان المحليين والسياح على نانجين. لكن أحد الأسباب الرئيسية هو أن مركز الفحص الإمبراطوري كان يقع في نانجي في عهد أسرتي مينغ وتشينغ الملكيتين كان الناس من جميع أنحاء جيانسو يأتون إلى نانجي لتأدية الامتحان الإمبراطوري وقد كان ذلك امتحانا شاقا ولكن من يجتازه قد يحصل على وظيفة سهلة في الحكومة الإمبراطورية لكن المشكلة أن معدل الاجتياز كان واحدا بالمئة فقط Can 
imagine being stuck in a place like this for 72 hours? Because this is what, uh, what people used to do to have exams. You'd be stuck in a little tiny cell, yay big, and uh, have to go through three days, three nights of exams, writing, you know, writing essays about things. And uh, all sorts of people used to come here because not only was it an exam, it was a way to kind of get up in life. Peasants would come here and if they passed the exam, if they achieved it with, uh, with flying colours, they'd become, you know, people within the imperial court, so it was a way to completely change your life. يمكن لأي شخص الاشتراك في الامتحان الشباب والشيوخ وحتى الذين لم تكن لديهم فرصة للنجاح حتى أن البعض أصيب بالجنون Man, I can't imagine being stuck here for nine days. I had enough trouble just doing my GCSEs. But um, if you do, well, back in the days, if you manage to pass this trial, you'd actually have the chance of becoming one of the highest officials in the Imperial Court. So for a lot of people, it was, uh, it was worth the uh, nine days of hell. I don't think I can do this, though. حسنا من المستحيل أن أفعل هذا مرة أخرى في أي وقت قريب ربما تود معرفة أن مركز الامتحان يتسع في ذروته لعشرين ألف ممتحن وبسبب تدفق هذا العدد الكبير من المتقدمين تطورت جميع أصناف التجارة لتلبية حاجاتهم من المواد الغذائية إلى الترفيه إلى أشياء أخرى Curtisan, who ended up getting married to a high-class official, a high-ranking official, and her name was Li Xiaojun. She was considered one of the eight beauties of Nanjing, and it was her skill in the arts and also her skill of uh, feminine attraction that won her a lot of attention from very important people. <laughs> لكن بالنسبة للكثير منهن كانت حياة حلوة ومرة ومن الممكن أن يتخلين عن كل شيء من أجل الرجل الذي يحببنا في القرن الثامن عشر تم اقتباس قصة لي جون في مسرحية حملت اسم مروحة زهر الخوخ This is where Li Xiangjun would entertain her high-level guests and friends, many of whom came directly from the imperial exam room. And she was a very skilled courtesan. She'd entertain her guests with her, her lute and tin skills. And here, I think, right here she'd play chess and recite poetry. And this one is the, uh, well, it's a master bedroom. I don't really need to describe anything in detail, but very interesting, a very intimate look into the life of a courtesan. Maybe you can imagine back in the uh, imperial days that pleasure boats would have drifted down the Qinghai River and Li Xiangjin might have sat in my very spot playing her lute and singing songs that would have drifted through the summer air. كما هو الحال في الغالب احتلت دكاكين الهدايا التذكارية اليوم معظم منطقة معبد كونفوشيوس وعلى الرغم من ذلك لا يزال التجول في هذه الأزقة المليئة بالذكريات منعشا وربما تجلب نظرك بعض العروض في أيام الامتحانات الإمبراطورية حاول بعض الحالمين الطامحين التودد إلى الفنانات المفضلات لديهم عبر إرسال الهدايا أو الأطعمة لهن ومن الطبيعي أن دكاكين الوجبات الخفيفة هنا صارت مشهورة ليس لدي وقت لزيارتهم واحدا تلو الآخر لذلك سأتوجه إلى مطعم حيث يمكنني أن أتذوقها كلها مرة واحدة Right, so uh, I was recommended this restaurant to come and try all the street food in this area and uh, so we've got, we've got some stuff here uh, I've got 
fruits over there. This is um, some kind of egg substance. We've got meat and uh, oh, that is a tea-boiled egg which I've had before and it tastes really good. And um, this, this is cow stomach and uh, this is a uh, chicken stomach which is now going into mine. Mm, mm, it's really good. Oh, oh, oh. oh, so we've still got some more. But this is pretty cool. It's like uh, it's kind of like Chinese tapas. بعد الفاصل نشاهد بعض الفنون والحرف من أيام الإمبراطورية ونسافر على طول نهر تشينغاي على متن القارب لمشاهدة أداء مذهل على المياه في هذه الحلقة من السياحة في الصين نواصل رحلتنا حول نانجين نقتحم حفلة عيد ميلاد لإلهة البحر نكتشف حياة فنانة في عهد أسرة مين ونشاهد أداء رائعا على المياه فتعال واكتشف الحياة في قلب العاصمة الجنوبية منطقة معبد كونفوشيوس تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح كما أنها مفضلة لدى السكان المحليين لكن المكان الذي يذهب إليه معظمهم لن تجده مدرجا في أي من الأدلة السياحية أقترف أن تمشي على جانب الشوارع وتبقي عينيك وأذنيك مفتوحة بحثا عن الأدلة This place is such a feast for the senses. You've got birds kind of chirping in. You've got loads of uh, you've got loads of maggots kind of writhing about. But it's so close to the Confucius area. It's actually a really great place to go to. And uh, never thought I'd actually find such a lively market here. الناس هنا لديهم بالتأكيد هوايات مثيرة للاهتمام يمكنك أن تجد كل أنواع المخلوقات الغريبة والرائعة للعب معها أو النظر إليها من بعيد Oh, look at this. Oh, man. <laughs> They're alive. Lots of maggots everywhere. Whoa. Oh, this is so cool. Man, a lot of cool stuff to find in this market. Right, so I had a load of fun, but uh, time to go to another part of town. أتوق لشيء من الثقافة بعد كل ذلك التعب. أنا في طريقي إلى مكان الإقامة السابق لمغنية الأوبرا الشهيرة فيانشي. المكان يضم أكثر من 300 غرفة وهو الآن مقر متحف الفولكلور بنانجين في الداخل تشعر أنك عدت بالزمن إلى عهد أسرة تشينغ الملكية Like this guy, he, he would probably sell uh, yogurt or something like that. And uh, this lovely lady here would... Um, oh. Right, so uh, she's, a, she's a lovely flower peddler as it seems. But uh, no, this is really cool. إلى جانب التماثيل تعطيك المعروضات في المتحف نظرة شيقة حول الحياة في عهد أسرة تشينغ الملكية وإذا تعبت من النظر إلى نماذج الطين للباعة المتجولين ستجد شيئا شيقا هنا
。哎，您这这这做的是什么东西？火花灯。火花灯。那您是就从小就开始学怎么？哎，对，祖传的。祖传的，哎，对对，已经已经传了多久了呀？那我我这一百多年历史了。哦，您自己的家里已经有。第四代，我已经六十岁，六十七岁。<笑>这能飘到河上吗？就是放到河。这个花灯呢，有多种用途，一、啊、个可以提到走，一个可以挂到走，还可以放到河里边。في الجوار سحرني هذا الرجل بأسلوبه الفني المشابه للزن. هو يقول إنه يصنع الكلاباش المعروف أيضا باسم القرع الزجاجي. الصين لديها تاريخ طويل لاستخدام القرع في الفن، وقد كان يستخدم للرسم قبل اختراع الورق. 这个跟在纸和布上画画道理是一样的。啊，它的难点呢，就是它不吸水不吸闷，同时是个球形。啊，这样呢，就是说线条要把握好。对，这个用水呢，不要太多。哎，你可以来来来试一试，啊，可以可以。My hands not the steadiest in the world. That's pretty fun. It's very difficult because,、um, I mean, I did a bit of art when I was younger, and I thought I was alright, but that was drawing with a pencil on paper, and、uh, on this one I seem to be quite crap. So it does require a lot of skill. And, uh, and patience. الرسم على سطح الكلاباش ليس أمرا هينا، فشكله الغريب قد يفسد التناسب في الرسم. Oh, um, I finished. It looks absolutely nothing like me, but、uh, there you go. إذا فقدت الثقة بقدراتك الفنية، لا تقلق. في الغرف المجاورة يمكنك أن تجد العديد من الحرفيين الموهوبين يعرضون المهارات التي أتقنوها هم وأسلافهم. He's、uh, doing the UFO. Let's walk the dog. <laughs> That is awesome, man. That's pretty cool. On to give it a try. Oh! Hey, I can, I can try this. Can, can, can. This is what? This. This is what? This. 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 慢一点，慢一点，慢一点！你看你的绳子在里头跳，哎，不能跳，啊，金流水一样。<笑><笑><笑>ضفاف نهر تشينغهاي قرب معبد كونفوشيوس مزينة بالكوانيس طوال السنة، لذا فإن أفضل طريقة للاستمتاع بالأمسية هي على متن قارب. This is such an amazing place. Uh, it's it's summer now, so it's quite hot. But sitting at the、uh, head of the the boat, with this kind of gentle summer breeze flowing against me, and yeah, you, know, you can hear opera in the background. And you're flowing through this really gorgeous canal-like river. It, it's such a great feeling, man. It's so good here. قبل قرون عدة كان كبار المسؤولين يقومون برحلات في النهر على قوارب التركيب ورغم أن بعض الأشياء قد تغيرت لكن الجمال على ضفاف نهر تشينهواي لم يتغير Oh, no. 
bloody hell. This is extravagant living. أقام هذه العروض كل ليلة وأقترف أن تحجز التذكرة مسبقا لأن التذاكر محدودة It's fascinating to see how the Tinghai River has changed over time. I mean, even before, it was at the heart of Nanjing. But now, when you just walk through this area, you see everyone congregated around the river, buying snacks, taking their loved ones, going around with their kids, really enjoying this kind of atmosphere. And now that we're sitting on this boat, I've got these decorated bridges passing overhead. I can feel this summer breeze on my face. And there was music playing in the air earlier. You can really feel that this river is at the heart and soul of Nanjing. I'm Taran, and I'll see you very soon on another episode of Travel On.